it was in the minds of uh, 20th century architects all the time. That is the fascinating phenomenon. The Pavilion of Barcelona of Ludwig Mies van der Rohe cumple una paradoja muy extraña. Es un edificio que tal vez ha influido más que cualquier otro en la arquitectura contemporánea y sin embargo no existía. Este es Van de Mies, con Leonardo, en el cuadro del Cristo. The Barcelona Pavilion is such a extraordinary story because on the one hand, is one of the most famous buildings in the history of modern architecture. Uh, and on the other, it is so surrounded by myths, kind of half understandings. I can't imagine what a pavilion would be. They say, yeah, we don't know that. No le va a moment que le va a escribir una carta si él estaba dispuesto a dirigir la reconstrucción y va a contestar, vol dir que sí, que es el moment de reconstruir aquest pavelló. Barcelona ha passado por una època muy mala. Arrastra el horror del buenismo franquista, de Sardanas, Barratina, del catalán, cuando es amigo, es amigo para toda la vida, ciudad laboriosa, pero alegre. There is a very strong, almost, you know, physical pleasure in celebrating tactility, I think. So there's also, I think, a sexual component to his architecture. <laughs> 